Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code qui prendra aujourd'hui la forme d'une balade parmi les zombies puisqu'on va parler de Year Zero, la série de morts vivants créée par Benjamin Percy. Tiens, on n'avait pas encore parlé de comics de zombies sur cette chaîne. Bah, ça tombe bien, l'actualité nous donne l'occasion d'évoquer une série qui appartient au genre et qui s'avère être tout à fait réussie, Year Zero. Year Zero, c'est une mini-série parue aux états unis en 2020 chez Awa Upshot, publiée en France par Panini Comics, écrite par l'américain Benjamin Percy et dessinée par l'espagnol Ramon Rosanas. Elle met en scène une apocalypse zombie somme toute très classique, avec ses flots de morts vivants bouffeurs de chair humaine et l'effondrement de la civilisation qu'il provoque. Son originalité, qui est somme toute assez relative, c'est de suivre en parallèle plusieurs personnages qui n'ont aucun lien entre eux, qui se trouvent aux quatre coins du monde et dont le parcours ne se croisera jamais. Benjamin Percy aurait pu tout aussi bien consacrer un numéro de la mini-série à chacun des personnages. Il a choisi d'alterner leurs récits sur toute la longueur de la mini-série, ce qui est plutôt malin puisque ça lui permet de multiplier les cliffhangers pour chacun. Les personnages en question sont tous très différents et ils sont au nombre de 5. Il y a Sarah Lemons, une scientifique en poste dans une station située au pôle Nord et qui va être bien malgré elle à l'origine des événements décrits dans cette série. Daniel Martinez, un gamin orphelin de Mexico, dont les parents ont été tués par un membre d'un gang. Saga Watanabe, un tueur à gages qui opère à Tokyo et qui est tombé dans un piège tendu par son employeur. Fatama Shah, une jeune femme afghane qui sert d'informatrice à l'armée américaine et de protectrice à un groupe de femmes victimes des talibans. Et BJ Hull, un geek survivaliste américain, persuadé que l'apocalypse zombie est proche et qui a transformé sa cave en bunker. Bon, bah, faut bien reconnaître que c'est le cinglé de service qui avait raison, alors que le reste du monde n'avait rien vu venir. À ce propos, on a là la principale faille scénaristique de cette histoire. Parce qu'effectivement, à chaque fois, on part d'une situation où tout le monde mène une vie tout ce qu'il y a de plus normal, et la seconde d'après, on a des hordes de zombies qui déboulent de partout. Du point de vue de la progression logique des événements, ça tient pas la route une seule seconde. Alors bon, c'est pas une faute éliminatoire, et ça n'impacte pas gravement la suite, mais ça m'a quand même dérangé. Bon, le cadre est classique, l'intérêt de Year Zero se situe surtout dans le traitement de ses personnages. Des personnages qui tous s'adaptent assez vite et étonnamment bien à la situation. Pour BJ, c'est assez peu étonnant, puisqu'il avait tout prévu. Sauf que lui, qui est jusque-là limité au strict nécessaire les contacts avec ses contemporains, va devoir faire face à une solitude absolue, au moins dans un premier temps. Pas étonnant non plus pour Saga Watanabe, le tueur à gages, entièrement focalisé sur sa vengeance, et tant pis pour qu'il se trouve sur son chemin, humain ou zombie. Quant à Daniel Martinez et Sfatama Asha, la situation est-elle vraiment pire que ce qu'elle était avant Les zombies sont-ils pires que les membres de gangs qui ont tué les parents de Daniel, ou que les talibans qui ont mutilé des femmes qui accompagnent Fatama pour tous ces personnages, l'apocalypse zombie va changer leur vie, mais elle ne va pas les changer, eux, fondamentalement. Dans certains cas, elle va même leur offrir des opportunités inattendues. Benjamin Percy mène intelligemment la barque de ses héros, et au dessin, Ramon Rosanas réalise un bon boulot. On a plus souvent croisé le dessinateur espagnol dans l'univers Star Wars ou dans quelques séries Marvel, mais il s'adapte étonnamment bien au registre de l'horreur. En prime, le scénario de Percy revient à la fin de chaque épisode sur divers événements historiques dont il propose une relecture en mode zombiesque. C'est très bien vu et ça achève de faire de Year Zero une très bonne lecture. Fin 2020, la publication de la première mini-série est à peine terminée, Kawa Upshot en lance une deuxième. Benjamin Percy est cette fois accompagné au dessin par Juan Rosé Rip. En revanche, le principe reste le même. Les quatre nouveaux personnages qu'on va suivre sont... Ali Ragnar, une vieille Norvégienne qui a trouvé refuge sur un bateau de pêche en compagnie de deux mômes. El Topo, un narcotrafiquant colombien, bien à l'abri dans sa propriété sise au cœur de la jungle, et qui, malgré les accords de jeunes femmes qui l'accompagnent, s'emmerde copieusement. Tina Pumper, une jeune Américaine enfermée seule dans un centre commercial de Phoenix, dans l'Arizona. Et Ishmael Akebe, un médecin qui a fui le Rwanda lors du génocide et qui revient aujourd'hui en espérant échapper ainsi aux zombies. Quatre destins très différents pour lesquels Benjamin Percy se montre toujours aussi inspiré. Les séquences mettant en scène les deux premiers, Ali Ragnar et El Topo, sont davantage axées sur l'action. 
Les deux autres se situent dans un registre plus intimiste. Tina va ainsi se trouver dans une situation qui va l'obliger à évoluer de manière radicale, tandis qu'Ishmael va devoir faire face à ses contradictions et à ses responsabilités. La présence de Juan Roserip au dessin donne à ce deuxième volume une ambiance très différente du précédent. Rip est réputé depuis 20 ans pour ses explosions de violence et pour son goût pour les scènes gore, et effectivement, là, on va patauger dans la tripaille pendant une bonne partie de ces épisodes. Pour l'instant, on en est là. Pas de volume 3 en vue, mais rien ne dit que Benjamin Percy en a terminé avec cet univers. En attendant, si vous ne connaissez pas cette série, ce ne serait pas une mauvaise idée d'y jeter un œil, d'autant plus qu'en France, en août 2022, Panini Comics vient de traduire le deuxième volume et pour l'occasion repropose le premier au prix de 10 euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite si les zombies ne nous mangent pas. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.